Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti e bentrovati sul mio canale, benvenuti in questo nuovissimo video e oggi finalmente torna, torno qui con la rubrica dei proviamoli insieme ovvero mi sono decisa a provare insieme a voi la demo di Prince of Persia The Lost Crown questo perché in uno dei miei ultimi video vi ho parlato dei giochi che più attendo quest'anno e nella mia lista ho inserito Prince of Persia The Lost Crown nonostante vi abbia detto che non mi convinceva mh, praticamente per nulla eh, la grafica però appunto magari mi sono eh, espressa leggermente male eh, quindi volevo specificare in questo video che mi riferivo allo stile della grafica e non alla grafica in sé perché ovviamente la grafica in sé è smussata perfettamente è una grafica che si adatta ai giorni nostri quello che io criti critico e anche oggi in realtà che ora vabbè lo proveremo insieme quindi avrò modo di spiegarvi bene cosa intendo però in generale lo stile grafico di questo titolo mh, a me sembra veramente vecchiotto cioè è un gioco che a me mio modesto avviso poteva uscire anche dieci anni fa perché comunque non ha tutte queste innovazioni che io sinceramente mi aspettavo perché mi aspettavo perché ovviamente stiamo parlando di una saga famosissima come quella di Prince of Persia stiamo parlando che il primo capitolo uscì all'incirca 35 anni fa nell'89 ehm, quindi veramente io ci tengo tantissimo a questa saga e forse è un po' per questo che mi ha deluso uh, un po' uh, il prodotto che è stato pensato ecco, come reboot della saga, come nuovo incipit della saga. Io mi aspettavo qualcosa di un po' più, mi viene da dire mastodontico, però no, un po' più d'effetto. Ecco, questo gioco, vabbè ricordiamoci che è di Ubisoft, che ultimamente non è che ha fatto proprio um, urlare al miracolo con i suoi titoli, quindi comunque un titolo del genere sicuramente dalla mano di Ubisoft è un titolo di qualità rispetto alle altre cose che, che appunto fa, questo senza ombra di dubbio, però non per questo io mi sento di giustificarla o di giustificare il titolo, eh, io ho visto anche su internet ehm, diciamo molti pareri positivi che il gioco merita secondo me, perché comunque il gameplay è divertente ed è per questo che io lo attendo, se no sembra quasi che io lo stia criticando e basta senza, senza aspettarlo, in realtà lo aspetto molto perché il gameplay mi diverte, ehm, perché il mood del gioco è sicuramente leggero e mi, mi fa riavvicinare alla saga dopo tanto tempo e credo che l'obiettivo del gioco fosse proprio quello però ecco se proprio io devo pensare a Prince of Persia e se ci rifletto un attimo secondo me un titolo del genere è come se non rendesse giustizia a, a, ai primi capitoli cioè veramente è stata una delle saghe più importanti di quegli anni quindi mi aspettavo un reboot tipo alla God of War, tipo qualcosa di mastodontico, ritorno con questo termine perché mi piace un botto, e perché rende l'idea che io avevo da piccola di Prince of Persia, quindi probabilmente è una delusione dovuta alle aspettative che io mi ero fatta su questo Prince of Persia, però bando alle ciance perché qua se no non facciamo sera, facciamo notte, eh, ovviamente fatemi sapere la vostra perché chiaramente ed è giusto così, non, 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 non ci saranno tutti i pareri uguali, sicuramente a molti di voi piacerà uh, il nuovo Prince of Persia proprio per gli stessi motivi per cui magari a me non piace, ci mancherebbe il mondo è bello perché è vario, però appunto essendo io una content creator, comunque una creatrice di contenuti, in ambito videoludico non posso non dire la mia riguardo a questo titolo ed è il motivo per cui oggi sono qui a giocarlo insieme a voi perché voglio dire la mia e appunto non voglio solo criticarlo anche perché ripeto io lo aspetto cioè quando uscirà io lo vorrò prendere lo vorrò giocare quindi non posso obiettivamente eh, dire che non mi piace sicuramente mi piace e ora lo vedremo insieme appunto però ecco eh, nel frattempo passo la mia schermata da gaming però ovviamente ne riconosco um, non le limitazioni ma le non innovazioni, ecco, non è un gioco innovativo per come la penso io, quindi questa è l'unica critica, delusione che io mi sento di, di dirvi, ecco, quindi basta, direi di provarlo e così eh, lo commenteremo ecco nel dettaglio. The old citadel. Ecco, per esempio, un'altra cosa che, che a me inizialmente ha fatto storcere il naso è questa scelta di posizionare in questa maniera i dialoghi. Io, per esempio, i dialoghi posti così col personaggio che ti viene in prima fila e il dialogo sotto, raga, io l'ho vista su Nintendo DS. Cioè, stiamo parlando di, ripeto, uh, scelte che per quanto carine siano, per quanto facciano il gioco, io le trovo un po' vecchie, le trovo un po' discutibili. Però, ripeto, sono io, una mia... Un mio parere, un mio parere personalissimo. Avrei preferito i dialoghi proprio fatti bene con le animazioni, tipo alla Baldur's Gate, per capirci. Questo mi sa un po' da scelta risparmio, ecco. 
tutto qua. Ripeto, lo sto criticando così tanto, tipo a guardare il pelo nell'uovo, solo e soltanto perché mi aspettavo tanto. Ecco, quindi prendete queste mie parole così, non vedetele come un guarda questa che vuole criticare tutto, eh. Prendetele come un guardare un pelo nell'uovo proprio perché ci tenevo tanto a questo gioco. Ecco. Allora, godiamoci la trama, ora basta, mi, mi taccio, mi taccio. Anaita ha portato il principe Gassan al di là delle porte. Non capisco perché Anaita abbia fatto una cosa del genere. Sargon, tu la conosci meglio di noi, cosa ne pensi? Non capisco, è sempre stata leale. Cerca di prendersi il potere. Che cosa vuoi dire? Simurg è scomparso, ma un tempo il potente Dio viveva sul monte Kaf. Forse ancora qui. È sempre stato Simurg a scegliere i futuri re e regine. Hmm, probabilmente Anaita vuole ricevere la benedizione di Simurg. Perché allora ha rapito il principe Gassan? Ha bisogno di lui. Le porte del tempio di Simurg si aprono solo per i membri della famiglia reale. Ho per ha perso il senno, non può ricevere la benedizione di Simurg così. Non possiamo esserne certi, in fondo Simurg può essersi indebolito. Comunque sia, il principe Gassan è in pericolo, lo ucciderà appena non gli servirà più. Immortali, seguitemi, andiamo ad aiutare Ardashir a trovare il principe Gassan. Ecco, quindi la trama inizia un po' così già nel, uh, al centro dell'azione. Aspettami qui, non preoccuparti, torno presto. E lui è il protagonista, raga, ovviamente, questo Sargon. Anche tipo, non so se ci avete fatto caso, anche come si muove le braccia del personaggio, non lo so, non mi dà l'idea di qualcosa di fluido. E poi, come vi dissi nello scorso video, lo stile grafico mi ricorda tipo Fortnite, raga, non ci posso fare niente. Una cosa che invece mi piace molto, ecco, tornando, cioè parliamo anche dei punti che invece mi sono piaciuti, mi piace molto lo scorrimento 2D, a me piace lo scorrimento laterale, sono una grandissima fan dello scorrimento laterale, quindi sicuramente eh, il gameplay a me diverte tanto. Vedete anche tipo le gambe come si muovono, non lo so, non mi sa da gioco del 2024, vabbè. Kaff, la più sacra delle montagne, sei già stato qui? No, ma ho letto qualcosa riguardo, un tempo in cui si ergeva il palazzo di Redarius. Religione, medicina, astrologia, geometria, algebra, tutto il sapere era qui, accessibile a tutti. Il monte Kaff ospitava la cittadella della saggezza, l'orgoglio di tutta la Persia. Cosa è successo? Nessuno è sopravvissuto per raccontarlo, e il principe Gassan è finito coinvolto in tutto questo. Chissà che cosa ci aspetta. Chissà, siamo anche, ecco, potevamo anche scattare, guardate. E che io andavo piano per godermi anche lo scenario, perché obiettivamente sicuramente appena sblocchiamo il doppio salto qualcosa si potrà fare. Ecco, tipo nei muri possiamo saltare così, molto figo. Tieni premuto per saltare più in alto. Non mi è sembrato, vabbè. Che stregoneria è mai questa? Che figata questo! Sono una guerriera, non una veggente. Immobile mentre cade. Come se il tempo si fosse fermato. Città bassa. Io tipo l'indole di saltare perché ho paura di cadere, raga. Attenzione. Occhi aperti, il principe Gassan non deve essere lontano C'è qualcosa che non va, procediamo con attenzione Certo, Menolias, Menolias, tu passa pure di ombra in ombra come un cane spaventato Non sto scherzando, Orod, percepisco una strana presenza La sento anch'io, c'è un solo modo per scoprirla Andiamo, che figo lui Cosa è successo di certo? Baram e Azad, uno degli uomini di Ardashir. È morto da tempo, visto lo stato di decomposizione. Come è possibile? Sono partiti poco prima di noi, eh? Perché il tempo non combacia. Attenzione. Ok. 
We are not welcome here. Non siamo i benvenuti qui. Stay on your guard. Tenete gli occhi aperti, dobbiamo We trovare il principe Anaita. We go east. Andiamo a est. Non vado da nessuna parte con te, mi rallenteresti e basta, vai da solo. Grazie, gentilissima. Oh oh. Contro, signori. Ok, va bene. Combattimento prevedibile, molto divertente. Ok, mi hanno dato una freccia, quindi ho un limite. Ok, ok. E tu? Bella la schivata. Bene, bene. Si va di qua. Ah, tu sei ancora vivo però. Eh sì, ok, per scivolare però prima voglio vedere di qua cosa c'è. Mi è concesso? E questa porta? No, la voglio aprire, raga, non mi è ancora concesso. Vabbè. Oddio, questo si è andato. Dai, io non ti voglio dare il tempo di alzarti. Ok. Uh. Vai giù. Bene. È giusto che si può anche parare, raga. Come sempre io preferisco la schivata, ma è vero, si può parare. Salta sul muro e poi tieni premuto per saltare più in alto. Ok. Questo coso? Bene. Beh, ma io voglio scendere. Ok. Sta cosa? Allora, potente Simurg. Simurg, uccello della conoscenza, detiene la chiave di tutta le verità. È il custode del tempo e del destino e mantiene tutto in equilibrio. Nelle sue piume dimora un potere infinito. Il suo volo porta pace e prosperità alla Persia. Chi è così fortunato ad essere sfiorato dalla sua ombra sarà protetto per sempre dalle forze del male. La sfortuna colpirà chiunque cerchi di fargli del male. Che i poeti cantino le sue gesta, che i filosofi riflettano sui suoi insegnamenti, che i guerrieri siano pervasi dalla sua saggezza. Ok... Sì, bello, io ho dato un bello spintone mentre ero in corsa. Eh, meno male che mi sono tolta perché ho visto che mi stava la... No! Che mi stava lanciando qualcosa maledetta. O maledetto. Muori. A posto. Ah. Sì, il sistema di combattimento obiettivamente ti premia molto se, se giochi con tutti i tassi. Cioè, più tassi usi più ti premia, obiettivamente. Aspettate, eh. Vieni qua. Ok, benissimo. Premi per attivare, attraversare la piattaforma, figo. Molto bello. Leggiamo. Dalle pianure di forza alla valle del Nilo, l'ombra protettrice del suo volo maestoso tempra il calore donato da Mitra. Le spighe di grano, orzo, egil, egilops e monococco giungono a maturazione senza seccarsi. I raccolti sono prosperi e nutrono il popolo. Finché le sue ali benediranno il cielo persiano, la felicità e la prosperità regneranno. Ecco, questo dovrebbe essere... Eh, infatti, questo è il salvataggio, raga. Tipo il focolare, ecco. Amuleti. Se tolgo questo mi fa mettere quest'altro Sì, allora ne posso mettere tre per il momento Vediamo gli altri Aumento di danni in aria Quello lo metto perché Aspetta, questo se paro mi dà la vita Dai, metti... lasciamo così Boh, dovrei essere a posto così E chi sei tu? Che cosa ci fai qui? È troppo pericoloso per una bambina Non preoccuparti, conosco la cittadella come le mie tasche Ho visto ogni angolo, anche quelli dove gli altri non possono entrare Ho parlato e discusso con tutte le creature Conosco anche ogni albero Come questo? Ma che vuol dire come questo? Sono tutti così? Ah! 
Come questo? Sono tutti così? Questi alberi sono speciali, si chiamano wok wok. Hanno un'atra purissima, se ti fermi sotto le loro foglie recupererai energia. Ci sono molti alberi di wok wok sparsi sul monte Kaf. Visto che sei tutto da queste parti, dimmi, stiamo cercando dei soldati. Il nostro principe è stato preso da Ana, una generale. Hai visto per caso qualcosa? Un principe? Qui non c'è nessun principe da moltissimo tempo, ho visto solo te. Beh, se hai perso il tuo amico sul monte Kaf, ti servirà un occhio del viandante. Che cos'è? Qualcosa di molto raro e antico, tieni. Nuovo oggetto. Chi indossa questo occhio di vetro può mappare l'intero monte Caff. Dai, provalo. Ecco, raga, quello che vi dicevo prima, eh, che voi praticamente qui, siccome c'è... Ehm, cioè, per esempio, io voglio mettere qua un segnaposto. Premo X e mi fa anche scegliere il tipo di segnaposto. Quindi metti che ho lasciato un nemico, oppure ho lasciato qualcosa che non conosco, uno scrigno. Li posso, mh, diciamo, segnapostare. Posso mettere il segnaposto, così so che in quest'area della mappa posso tornarci perché mi sono dimenticata qualcosa. Posso insegnarti un trucchetto per ricordarti i luoghi del Monte Caff. Vediamo, vediamo. Aumenta il numero dei frammenti di memoria. Ricorda di fissare le immagini dei luoghi che visiti per raggiungerli alla mappa e ritornare più tardi. Ecco, potete fare addirittura una specie di screenshot e eh, verrà conservato all'interno della vostra mappa. Ecco così è un frammento di memoria. Quindi evidentemente c'è un limite, non è che lo potete fare all'infinito. Eh. Ricorda di fissare le immagini dei luoghi per raggiungerli alla mappa e tornare più tardi. Ecco, premio, tieni premuto giù per fissare un ricordo. Oddio, forse l'ha messo in automatico. Grazie. Vediamo, Sean. Sì. L'ha messo già. Non mi hai detto come ti chiami. Mi chiamo Fariba o Fariba. Io sono Sargon, guerriero degli immortali. Ma ah, però, sembri un importante. Beh, Sargon, sono sicura che ci incontreremo di nuovo sul Monte Caff. Condividerò con te le mie scoperte quando possibile. Ma dovrai darmi dei cristalli del tempo. Dei cristalli del tempo? Benvenuto sul Monte Caff. Vabbè, raga, sicuramente quelli che stavamo già raccogliendo. No. Eh. Alle spalle, raga. Un bel salto alle spalle e non se ne parla più. Ok, anche perché hanno un po' meno vita degli altri. Ecco, non ho capito come salire in queste piattaforme, boh. Oh, cavolo. Ho appena evitato una morte tipo bruttissima. Lo sapevo io che prima o poi avremmo trovato delle trappole, era ovvio. Ok, sono pure salita su queste piattaforme, ma ovviamente servono solo a scendere. Allora, queste sono, questi sono spuntoni. Mm. Però magari se faccio in fretta, proviamo. Sì. Bene. Quindi devo fare in fretta. Come questa. Perfetto. Vediamo cosa abbiamo qui. Un po' di ansia me lo mette, eh, non vi nego. Un po' di ansia me lo mette il fatto che... Perché poi tra l'altro c'è questo effetto strano? No, mi sono buggata, no, non dovevo entrare qui dentro. No, mi sto facendo ammazzare, raga. Come ne esco? Facciamo così. Una pozione la usiamo? Dopo magari, dai. Ok. Usiamo questo coso. Ah, perché ci serve per salire quello adesso. Vediamo però. Ecco, qua c'è un bel cristallo intanto. E tu da dove vieni fuori? Bene. Voglio andare anche di qua. Non è che questo è avanti però. Eh, c'è una barriera. Non vorrei che sia avanti. Cosa sto facendo? È giusto, sì, è giusto. Figata. Ok, sta cambiando qualcosa. No, anche questi mi distraggono. Meno male che con un colpo solo muoiono, raghi. Ok, now, però... Ora non lo so. Proviamo a scendere. Ah, qui. Bene, così questo è morto. No. Perché?
perché non lo mira? Ok. Questo non si può rompere al momento. Aspetta. Tieni premuto per mirare. Ah, figata. Ottimo. Aspettate perché qui c'è qualcosa. Frecce. Ok, vediamo dove mi sono andata a impelagare. Attenzione. Devo entrare o prima vado a, de prima vado a destra, raga? Nuova area scoperta, rifugio. Ok, ho scoperto, mi sa, un nuovo punto di salvataggio. O no? Guarda, un nuovo personaggio, parliamole. Che cosa ti porta qui, viandante? Viandante, alla malgioia, viandante. Io e i miei alleati stiamo inseguendo un traditore, quindi anche tu e gli altri siete intrappolati qui. Il monte Caff ne ha visti di viandanti, molti si sono persi nella rete della maledizione del tempo. Attento, guerriero, morte e desolazione vagano per la cittadella. Ho già incontrato la morte più volte, anche il guerriero più determinato deve essere pronto, prendi questo. Le sue propri proprietà uniche ti aiuteranno, so solo che sono preziosi e che puoi cambiarli solo agli alberi dei Wokwok. Ne farò buon uso. Nuovo amuleto sbloccato, lieve aumento della salute, grazie, subito lo voglio mettere, però all'albero tanto dobbiamo arrivare. Però perché c'è ancora il punto esclamativo, la maga? Che posso acquistare? Mm, guardate che figata, petalo. Immortalità, porta amuleto, quindi un amuleto in più credo, sì. Valuta antica, vipera cornuta, lieve limitazione dei danni da avvelenamento subiti. Vabbè raga, ovviamente c'è un botto di cose, io per il momento non compro niente, non ho soldi. Però sicuramente ci sono questi negozi E qua ecco l'albero raga me lo immaginavo Esatto guardate che bello il nuovo amuleto Me l'ha fatto mettere Quindi ogni volta probabilmente che, che andiamo un po' avanti Abbiamo la possibilità di mettere un amuleto in più Però perché qua mi fa andare? Secondo me questo è avanti La città bassa quindi fatemi tornare un attimo a quell'ascensore Voglio vedere cosa c'era anche qui per esempio si può salire, si può andare in questa porta Si può andare qua sul tettuccio Ci sono un botto di vie raga Guardate lì C'è pure qualcosa da raccogliere lì su Quindi sei sicuro raga sbloccheremo Un salto molto più alto di quello che abbiamo raga Andiamo qui que Ecco questa è la porta del piano di su Quindi sicuramente l'ascensore ci fa sbucare da lì Quindi vuoi o non vuoi saremmo venuti qui per forza Questa porta invece Nuova area scoperta, fucina di Caeva. Che bella! L'armaiola, ecco un mortale che cerca qualcosa fuori dalla sua portata e dal suo controllo. Al servizio di chi? Mi domando. Sai chi sono? Quando voglio rivolgo lo sguardo sul mondo degli umani. Sono Sargon, uno degli immortali al servizio della Persia. Gli immortali, dici? Mm, interessante. Beh, immortale, davanti a te c'è una vera immortale. Caeva, dea armaiola degli dei, ho forgiato le loro armi migliori. Hai mai forgiato delle armi per i mortali? Qualche volta ho servito dei mortali. La spada di Red Darius è stata una delle mie creazioni migliori. Pochi altri mortali ne sono degni. Non sapevo che sul Monte Caff gli dei e le dei vivessero insieme agli umani. Un tempo era così, ma la maledizione ha cambiato tutto. Alcuni dei sono spariti nei meandri del destino, ma io sono ancora qui. Sono tra i fortunati. La cucina mi ha protetta dai capricci del tempo, ora nulla è più come prima. Forgeresti di nuovo per un mortale? Possiamo trovare un accordo in cambio di qualche cristallo del tempo. Sai, anche se il tempo è distorto, la vita di un mortale resta insignificante. Va bene, raga, quindi in realtà parlando con lei, quindi facendo... Ecco, vuoi che ti forgi qualcosa? Facendo acquista possiamo comprare qualcosa. Io ripeto, al momento conosco troppo poco del gioco per mettermi a comprare qualcosa. Per il momento non comprerò granché. Quindi fatemi prendere l'ascensore perché lo voglio, lo voglio vedere. Sicuramente porta su, però lo voglio provare. Ah, perché qua dovevo andare, raga. Era già attivo, che scema. Comunque, secondo me... Ok che sta salendo molto su. Andiamo prima qua a sinistra cosa c'è. Ok, la porta è chiusa. Quindi a destra secondo me si sbuca sempre lì, raga. Cioè, secondo me sbuchiamo nella stessa zona. Vediamo. Città dell'alta o ovest? Eh, per esempio, qui non ci posso andare fuori. Ah, sì che ci posso andare, posso salire. Non abbiamo il salto abbastanza... Come dire, abbastanza alto. E qui vediamo dove sbuchiamo. Oh, cavolo. 
dove siamo finiti Ecco qua se vado giù ci... lo raggiungo quel posto Proviamo Però non mi ricordo il tasto Era giù più Triangolo No X Dove sono finita Boh Ecco C'era il modo Non lo so raga Solitamente li ricomincio Perché non è che dalla demo a quando lo gioco effettivamente Passa poco tempo Solitamente ne passa abbastanza Ecco E tu? Che maledetto Ma è fortone Oh fatti uccidere Si sta preparando Un attacco si stava preparando ah, Stai fermo Ma no, questa cosa non la posso Però la potevo parare effettivamente Questa no Aiuto È fortone Muori Ah, se mi ammazzi mi arrabbio. Oh, l'ho parato. Ragazzi, non lo so che cosa ho fatto, giuro. <ride> Raga, mi è partita una mossa senza farla... Ah, perché ho premuto L2, ho fatto l'abilità. Eh, raga. L'ho premuta involontariamente. Qua ancora ci sono delle barriere in giro. Comunque ci sono dei posti dove al momento non possiamo andare. Ecco, io non so dove mi sono andata a impelagare adesso. Non lo so. Vi giuro che non so dove mi sono andata a impelagare Perché pensavo che Ci fosse un segreto qui Ecco, ho fatto bene Ho fatto bene, signori Cosa ho preso? Oggetto prezioso ottenuto Damasco azzurro, modello raro Usato come materiale di rinforzo Ok, raga, questo serve per la fucina Quindi eh, per le armi sicuramente è utile Quindi ho fatto bene a prenderlo Però ecco, avanti Avevo ragione io che eh, Dobbiamo andarci posto mi sa che non ha altro è tutto chiuso quindi scendiamo ancora ecco se guardate questa porta vediamo se è quella che penso ah semplicemente siamo tornati giù raga quando dicono che che hanno fatto che Ubisoft ha fatto uno dei giochi più belli perché è vero Ubisoft non è che ha spiccato poi per aver fatto chissà quali giochi quindi sinceramente per eh, il parco titoli Ubisoft questo è sicuramente un bell'acquisto, una bella perla. E anche perché comunque l'effetto nostalgia c'è, l'effetto nostalgia c'è a mio avviso anche per il, lo stile grafico, anche per come hanno scelto di, di rendere il gioco. Il fatto che sia un metroidvania, eh, comunque con questa cosa degli alberi, dei walk walk, eh, non lo so, ci sta bene secondo me, ci sta bene come come scelta per questo, per questo brand quindi a parte quello che vi ho detto sullo stile, ecco qua c'è un altro cattivo brutto, malefico, oddio questo è fortone ecco, questo mi, mi uccide raga se non mi vado a curare all'albero, non ho capito perché non mi sono curata all'albero, comunque raga bando alle ciance, io sicuramente lo continuerò perché ripeto il gameplay è super super divertente io spero che la prova vi sia piaciuta, che vi abbia fatto scoprire il titolo che vi abbia fatto capire un po' le meccaniche e il mood um, è un consigliato raga, sicuramente un consigliato aspettate che torno a schermo intero sicuramente un consigliato raghi il, il, le modalità di gioco sono belle cioè è divertente poi il fatto che si può, si può giocare tantissimo tra scelta delle armi, scelta delle abilità amuleti sicuramente è anche um, a livello di personalizzazione del personaggio abbastanza curato quindi mi, mi piace ecco il mio voto è sicuramente positivo Ehm, ripeto ci tenevo a fare questo video prova a dire la mia opinione in un video specifico perché appunto dal video dei giochi più attesi dell'anno si poteva intuire che a me il gioco non piaccia ecco non è così volevo specificare solo questa cosa ehm, semplicemente mi sono sentita così di dire la mia eh, più dal punto di vista critico proprio perché ripeto ci tengo tantissimo proprio perché alla saga di Prince of Persia ci sono veramente molto legata e appunto il mio cuore avrebbe voluto qualcosa che mh, potesse ancora di più rendere omaggio alla saga e invece questo la vedo come un pescare dal passato per fare qualcosa di leggero, um, sicuramente divertente, ma uh, come se avessero in mente di farlo piacere per forza. Ecco, per non far avvicinare soltanto i, gli appassionati di, di Prince of Persia ma per renderlo appetibile anche alle nuove generazioni comunque magari a chi non conosce la saga non lo so, potrebbe essere questo il motivo comunque, la mia l'ho detta
sapete che non mi piace lo stile grafico ma per tutto il resto sicuramente è un gioco super promosso, super divertente che sicuramente giocherò, sicuramente lo porterò avanti, anzi mi darà anche del filo da torcere perché io con questa modalità focolare, raccolta delle anime eccetera eccetera, a me quel, quel mood non piace ehm, questo, il fatto che sia uno scorrimento in 2D me lo rende molto 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 più appetibile quindi sicuramente questo è un titolo che, che giocherò ecco, mentre magari Souls Like eh, o altri Metroidvania eh, a volte preferisco più guardare da chi li sa giocare meglio di me e magari io evito di giocarmeli ecco questo invece me lo giocherò sicuramente e mi divertirà anche ne sono sicura quindi nulla spero che il video vi sia piaciuto spero di avervi tenuto un po' di compagnia di avervi fatto vedere il titolo più nel dettaglio spero che vi sia piaciuto se è così lascia un mi piace o commenta e dimmi la tua io ti mando un bacione grandissimo e come sempre ti rimando al prossimo video ciao